കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു ചേട്ടാ ഈ ചക്ക ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് ചക്ക ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും ചക്ക കൂട്ടാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ മാലിൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാലിനെ കൊണ്ട് പെരുന്നാളാണല്ലോ എന്ന് തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ എന്താണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു മാലിൻ കിട്ടുന്നവരെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മാലിൻ വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും മാലിൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കാറ് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാലിനെ കൊണ്ട് ഒരു പൈ സ്മോക്ക് ഫിഷ് പൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇലാവ് ഈ സ്മോക്ക് ഫിഷ് പൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം റെഡി റെഡി നമ്മുടെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ മീൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രൈൻ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കി ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് കുറച്ചധികം ഷുഗർ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അര കിലോ ബ്രൗൺ ഷുഗറും അമ്പത് ഗ്രാമോളം നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ലിക്വിഡിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മീൻ മുക്കി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ സ്മോക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തോളം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഇവനെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീനിനെ കിട്ടും നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാ ലുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇളക്കിയ നല്ല കളർ അല്ലേ ഏത് നിന്റെ എല്ലും പീസ് പിച്ച് നോക്കാം ഓ വാ ഓഹോ നല്ല ചൂടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളേ ഈ ബ്രൈനിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താണെന്നറിയില്ല അവനും വേണത്രേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇവനെ പൊടിച്ചു കാണിച്ചു തരാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കട മറ്റേത് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കുന്ന പോലെയല്ല നല്ല പൂ പൂ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭസ്മൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ കാട്ടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് അതായത് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ നന്നായിട്ട് അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത കാരണം അതെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പുല്ല് പുല്ല് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടേ ഞാനപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈ സ്പൈയേ സ്പൈ പൈയിൽ ചേർക്കാനുള്ള പീസുകൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിടാൻ പോകാൻ കേട്ടോ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് എല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥിരം അണ്ടാഹു പിന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഈ അണ്ടാവിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു വെലൂത്തെ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെലൂത്തെ ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അതിനും കുറച്ച് ബട്ടർ വെലൂത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ തന്നെ ഇളയപ്പൻ്റെ മോനായിട്ട് വരൂ കേട്ടോ മിൽക്കിന് പകരം നമ്മൾ ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ചേർക്കണേന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബജാറാവണ്ട ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് ഓർക്കണില്ലേ നിങ്ങൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടെന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് തിക്ക് സോസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് കിട്ടുക വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളത് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറിന് നൂറ് ഗ്രാം ഫ്ലവറും ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഊഹ കണക്കാട്ടാ ഇവനെ കരിയിക്കാതെ കളർ നഷ്ടപ്പെടാതെ പതുക്കെ ഈ ബട്ടറിൽ ഒരു സാൻഡി ടെക്സ്ചർ ആവണവരെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ മീൻ ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളി വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് ഫിഷ് പൈയിൽ നല്ല ഉള്ളി ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇതിൽ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല ഇനി നമ
വൈറ്റ് വൈൻ ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ ചീപ്പ് വൈൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മീനും വൈറ്റ് വൈനും ലഫുല്ലിയാണ് ലഫുല്ലി ഓ ഹോ 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 ആ സ്റ്റീം അങ്ങനെ പൊന്തട്ടെ എപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇവൻ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാൻഡി ടെക്സ്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മായത കൂടുതലോ കേട്ടോ എൻ്റെ ഏ ഇവിടെ ഇളക്കാത്ത കാരണം അടിക്കരി ഈ അതിൻ്റെ അടിക്കരിച്ചിൽ കൂടുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഓക്കെ മതിയിട്ട് അതായി ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈൻ നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ദേ ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിപ്പ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരച്ചൊരച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല നട്ടുമേക്കിൻ്റെ അയ്യോ നട്ടുമേക്ക് തീർച്ചയായും പോയി ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ റൂവില്ലേ ഈ മൈദയും ബട്ടറും കൂടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളം തളച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ലംസ് വരും കണ്ടമാനം നമ്മളൊരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം റൂ ആർ ഒ യു എക്സ് ഞാൻ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ അത്ര ഏ ഗോൾഡ് നിനക്കറിയാത്തൊരു ഭാഷയോ ഹൗ കം ഇപ്പൊ കണ്ട ഇപ്പൊ അവൻ ലമ്പാവണില്ല ഇനി ചെറിയ തീയില് ഇവൻ എല്ലായിടത്തേക്കും മിക്സ് ആവണ പോലെ പതുക്കെ ഒരു വിസ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവ ഇതുപോലെ ഒരു തവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക കേട്ടാ മാവാ ആ ഗോൾഡ് പറയാ ലമ്പാവണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇത് ലമ്പാവില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലമ്പ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ചൂടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട കട്ടായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഇളക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കട്ട ഉടച്ച് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഗോൾഡ് ആ ഇളക്കാത്ത ഭാഗം വരുമ്പോൾ വിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇളക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് തീരെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ചേർക്കാന്ന് ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ നമ്മുടെ റൂ മീഡിയം ചൂട് ചേർത്താ കണ്ട ഇപ്പൊ ലമ്പുണ്ടാകോളുടെ ഉണ്ടാ സൂപ്പർ ഷെഫ് യുനോ ആ നീ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നോക്ക് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഈ സമയത്ത് അടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ അടി പിടുത്തത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആളാണ് എന്താണെങ്കിലും എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ സോസ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ച എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിയിലൊരു ചെറിയൊരു തിൻ ലെയറേ ഫോം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാട്ടാ ഇതേ തള വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മോക്ക് ഫിഷിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ടാ നമുക്ക് ഈ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ള കാരണം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കണില്ല അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സോസ് നല്ല സൂപ്പർ സോസ് നല്ല ഫ്ലേവർ സ്ട്രോങ് ലൈക്ക് മീ വെരി സ്ട്രോങ് ലഫ്ലി സ്മോക്ക് ഫിഷ് ടൈം നാവ് ലുക്ക് അറ്റ് ദേ അടിയിട്ട് കൊണ്ടേ ചെക്കനെ മാത്രം കൊടുക്കട്ടെ ഓവാ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗ് ചങ്സ് മിക്സ് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു തീ ഓഫ് ചെയ്തു കുറച്ച് പെപ്പർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെലുത്തേക്ക് പകരം വൈറ്റ് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം റിച്ച്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇതിൽ ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അപ്പ് ടു യു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ടേബിളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവനെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഓവനിലേക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓവൻ ട്രേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേണം നമുക്ക് ഇവനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അയ്യൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുകളിൽ നല്ല സൂപ്പർ എന്താ പറയുക പഫ് പേസ്ട്രി അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഷോ ഷൂ പേസ്ട്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഫിഷ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മെജോറിറ്റി ടൈമും നമ്മൾ മാഷ് പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ
ചേർക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് അല്ലെ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചൂടാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് വലുതാവും ഒന്ന് അവൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി മാറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഈ ഫുഡ് നിറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോവും അപ്പോൾ ചെറിയ അഭംഗിയും സൈഡിൽ കൂടെ കൊലിക്കും പക്ഷെ അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഫിഷ് പൈ കുറച്ച് പുറത്ത് കൂടെയൊക്കെ ചാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ചാടം ഉണ്ടാച്ചെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് കുറവിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കണവനെ അതാണ് ഒരു ഭംഗി പൈസ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വീർത്തിരിക്കണ എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൈ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു മഞ്ചപ്പെട്ടി പോലെയൊക്കെ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എന്തൊരു ഉദാഹരണം അല്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സൈഡൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ലേശം റസ്റ്റിക്ക് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റസ്റ്റിക്കിന്റെ കാരണം ഇനി ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുക്കുക ഈ മീനിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെതലമ്പിൾ ചെതലമ്പിൾ നമ്മളെ ചെതമ്പിലുകൾ വരില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്ത ചെറിയൊരു ചെതമ്പിലിഷ് ലുക്ക് കിട്ടും കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ആയില്ലേ നമ്മുടെ പൈ നൈസ് ആയില്ലേ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും ലോഫലി പൈ എന്ന് പറയണേ ഇതിന്റെ ഫുൾ വർക്ക് തീരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദർ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഗ്രില്ല് കേട്ടോ ടോപ്പ് ആണ് കുക്ക് ആവണ്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തളച്ച് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും ഇവൻ ഒന്ന് റൈസ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് റൈസ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചൂടാവുന്നല്ല റൈസ് ആവും ഓക്കെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തോ കമ്മ കൊണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈ ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ട് പൈ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പൈയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചീസ് എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൈ റെഡി റെഡി ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേക്ക് പോലെയൊക്കെ തന്നെ മീനിൻ്റെ സ്കെയില് പോലെയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം ഓക്കെ കമോൺ കമോൺ കിരാൻ കിരൺ കൂളിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗോൾഡ് പറയണേ ഗോൾഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആവുമല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞത് വലുതേ ആവുമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് കണ്ണൊന്നും കാണാല്ലേ കൂളിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഏഹ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ കൊറോണയൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് കൊറോണ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൂ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇതുവരെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവാണ് വന്നത് ഇനി പ്രസ്തുത കൊറോണയാണോന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇനി ഇവ ഇതുവരെയും നെഗറ്റീവാണ് ദൈവം മണ്ടക്കളി വരേണ്ട ആ ടേബിൾ എടുത്ത് അത് എടുത്തിട്ട് കൂടെ വയ്ക്കി ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഒഴിച്ചിട്ട്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്റ്റ്സ്
ഓഹോ ഹലോ കാറ്റേ ഇത്ര നല്ലൊരു ഫിഷ് പൈ ചിലപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അമ്മ അരി തള്ളാണ് തള്ളുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി പീറ്റ ക്രാക്കേഴ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലാണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കിരണ് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് കിര മാലിംഗ് കോലിമുട്ട കോലിമുട്ട കോലിയുടെ മുട്ട കോലിയുടെ മുട്ട ഇല്ല ഇത് ഇത് ഹാർദി പാണ്ടിയുടെ മുട്ടയാണ് പീറ്റ പീറ്റ ക്രാക്ക് പീറ്റ ക്രാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മാലിംഗ് കോലിമുട്ട ഊവാ വെറ്റി വെറ്റി ഇപ്പൊ പറയാ അഭിപ്രായം ഞാനും കേൾക്കട്ടെ ഈ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തു ഓ മുട്ട വരുന്നില്ലോ ഇത് കോലി മുട്ട അല്ല തോന്നുന്നു അതാ വരാ മുട്ട ഈ പണ്ടാറം മുട്ട ഇക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മുട്ട തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഇക്ക് ലഫ്ലേ ബാലൻസ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ പീറ്റ ക്രാക്കേഴ്സിന്റെ ക്രിസ്പിനെസ് സ്മോക്ക് ഫിഷിന്റെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വെലുത്ത സോസിന്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് പൊട്ടറ്റോസിന്റെ മുകളിലെ നല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടേറ്റോസ് ബട്ടർ തൈമ് വൈൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു സവർണസും എന്താ പറയാ അല്ലേ എനിക്കറിയാം അടിപൊളി ക്ലൻസിഫൈ യുവർ പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വൈൻ കഴിക്കുമ്പോ അല്ലെ നമ്മുടെ നാവനൊക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിയും എനിക്ക് വന്ന മാർലിൻ കുക്ക് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അടിപൊളി ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഇനി മാർലിൻ ഞങ്ങൾ അടുത്തത് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും പറയണ പോലെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ണം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ must wow. try this one too plus tomato sauce njan ittu chernai ittu ittu idu ee tomato italian angana thana nalla taste